estudantes, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Eu sou o professor Breno de Matemática e essa aula foi feita especialmente para você, estudante de oitavos e nonos anos da EJA. Você sabe o que são medidas de tendência central? Na aula de hoje vamos aprender sobre elas. Fique comigo até o final da aula que ela vai ser muito interessante. Sobre essa aula, ela está voltada para os oitavos e nonos anos da EJA. O objetivo da aprendizagem é resolver situações problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como intuição, indução, dedução, analogia e estimativa, utilizando conceitos e procedimentos matemáticos bem como instrumentos tecnológicos disponíveis. E o objetivo da aula é compreender e determinar medidas de tendência central, média, mediana e moda de um conjunto de dados. E antes de começarmos a aula de hoje, não se esqueça de apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela para registrar a sua presença nessa aula, ok? Vou começar a aula de hoje te fazendo uma pergunta. Você sabe o que são medidas de tendência central? Vou te explicar o que é. As medidas de tendência central são medidas que servem para representar um conjunto de dados como um todo. Elas são utilizadas para se encontrar um valor que caracterize todo um conjunto de valores. As medidas de tendência central mais utilizadas são a média, mediana e a moda. Vamos saber um pouco mais sobre ela? A média, como já vimos anteriormente em uma de nossas aulas, é um valor numérico que irá representar todos os valores de um determinado conjunto. E ela é um valor no qual os valores do conjunto giram em torno, não sendo necessariamente um valor presente no conjunto. E o seu cálculo é feito da seguinte forma. Deve-se somar todos os valores de um determinado conjunto e, em seguida, dividir essa soma pela quantidade de elementos ou valores presentes nesse conjunto. Vamos ver um exemplo? Temos aqui uma tabela com as notas de cinco alunos de oitavos e nonos anos da EJA. Temos que um aluno tirou cinco na prova, um aluno teve nota 7, dois alunos obtiveram nota 9 e um aluno teve nota 10. Vamos calcular a média de nota desses alunos? Primeiro, temos que somar todas as notas. Como você pode perceber, dois alunos tiraram a nota 9. Portanto, o 9 deve aparecer duas vezes na hora de fazer a soma. Fazendo a soma das notas, iremos obter o valor total de 40. Agora devemos dividir a soma pela quantidade de notas que a gente tem aqui nessa tabela. Como temos 5 alunos, vamos ter 5 notas. Portanto, devemos fazer 40, que foi a soma, dividido por 5, que é a quantidade de notas. Fazendo 40 dividido por 5, iremos encontrar exatamente 8. Portanto, a média de nota desses alunos foi de 8 pontos. Viu só como é fácil? Agora que tal tá um exercício para você praticar? Daniel e Pedro são amigos e possuem as seguintes idades. Daniel tem 18 anos e Pedro tem 20 anos. Será que você consegue calcular a média de idade dos dois? Vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí, conseguiram? Para calcular a média de idade dos dois, o primeiro passo é somar as idades. 
fazendo 18 mais 20, que é a idade de cada um, iremos encontrar 38. Agora, devemos dividir a soma que deu 38 pela quantidade de idade que temos. Nesse exemplo, temos duas idades. Portanto, devemos fazer 38, que foi a soma, dividido por 2, que é a quantidade de idade que temos. Fazendo essa divisão, iremos encontrar que a média de idade de Daniel e Pedro é de 19 anos. Viu só como é fácil encontrar a média? Vamos agora saber mais sobre outra medida de tendência central? Uma outra medida de tendência central bastante utilizada é a mediana. A mediana é o valor central de um conjunto de dados. Vai ser aquele valor que vai estar exatamente no meio de uma sequência de valores. A mediana serve para nos informar que metade da sequência é maior ou igual àquele valor e a outra metade é menor ou igual àquele valor. Para encontrar a mediana, devemos primeiro organizar os valores de um conjunto em ordem crescente ou decrescente. Vamos pegar o exemplo das notas do início da aula para entendermos melhor? No início da aula, vimos o exemplo que, em um grupo com cinco alunos, um aluno tirou cinco na prova, um aluno tirou sete na prova, dois alunos obtiveram nota 9 e um aluno tirou 10. Para encontrar a mediana desse conjunto de notas, devemos organizá-las em ordem crescente ou decrescente. Eu vou organizá-las em ordem crescente. Vamos lá? Organizando as notas em ordem crescente, temos primeiro a nota 5, em seguida a nota 7, o 9, como temos dois alunos que tirou 9, temos que colocá-lo ele duas vezes. E por fim, temos a nota 10. Agora sim, que já está em ordem crescente, vamos conseguir encontrar a mediana. A mediana vai ser exatamente o valor que estiver no centro. Lembrando que o centro de uma sequência é a posição que irá ter a mesma quantidade de valores antes e depois dela. Essa sequência possui cinco elementos. Como uma sequência possui um número ímpar de elementos, para encontrar a posição que vai estar o valor central, deve-se somar a quantidade de elementos mais 1 e dividir por 2. Fazendo 5 mais 1, iremos encontrar 6. E dividindo 6 por 2, iremos obter 3. Logo, a mediana vai ser a nota que vai estar na terceira posição. Nesse exemplo aqui, a nota que está na terceira posição vai ser o 9. Portanto, a mediana desse conjunto de notas é o 9, que está exatamente na posição central. Se você perceber, depois do 9 tem dois valores e antes do 9 também tem dois valores. Como a mediana é 9, temos que metade das notas é igual ou menor a 9 e a outra metade é igual ou maior a 9. Viu só como é fácil? Que tal vermos mais um exemplo? Eu tenho aqui a idade de seis alunos de oitavo e nonos anos da EJA. Eu tenho aqui dois alunos com 22 anos, um aluno com 28 anos, um aluno com 30 anos, um aluno com 45 anos e um aluno com 50 anos. Vamos tentar encontrar a mediana dessa sequência de idades? Como já vimos, para encontrar a mediana, o primeiro passo é organizar a sequência de forma crescente ou decrescente. Eu vou organizar as idades em ordem crescente. Primeiro, temos que dois alunos possuem 22 anos, ou seja, o 22 tem que aparecer duas vezes. Organizando em ordem crescente, temos que depois vem o 28, depois o 30, o 45 e o 50. Pronto! Agora que já organizamos em ordem crescente, a mediana vai ser exatamente o valor que estiver na posição central. 
Mas como você pode perceber, essa sequência tem um número par de elementos. Ela tem seis elementos. Como será que fazemos para encontrar a mediana em um conjunto com o um número par de elementos? Vou mostrar para vocês. Quando a sequência possui um número par de elementos, a posição central vai ter dois elementos. E a mediana vai ser a média desses dois elementos. E para saber qual posição é a central, basta pegar o número de elementos e dividir por 2. Os valores centrais estarão na posição dessa média e do próximo. Nessa sequência, temos 6 elementos. Portanto, devemos fazer 6 dividido por 2, que é igual a 3. Logo, os valores centrais estarão na terceira e na quarta posição. Na terceira e na quarta posição, temos o 28 e o 30. Logo, temos que tirar a média desses dois valores. Para calcular a média, devemos primeiro somar os elementos. Fazendo 28 mais 30, iremos obter 58. Agora, precisamos fazer 58 dividido por 2 pois estamos calculando a média de dois elementos. Fazendo 58 dividido por 2, iremos obter 29. Com isso, temos que a mediana dessa sequência é igual a 29. Vamos fazer um exercício para praticarmos. O município de Cariacica apresentou as seguintes temperaturas no período de 5 dias. 28 graus, 29 graus, 23 graus, 20 graus e 18 graus. Qual será a mediana dessa sequência de temperaturas? Vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí, conseguiu? Vamos primeiro organizar em ordem crescente. Fazendo isso, temos primeiro o 18, depois o 20, o 23, o 28 e por fim o 29. Como a sequência tem 5 elementos, um valor ímpar, para saber qual é o valor central, devemos fazer 5 mais 1, que é 6, dividido por 2, que é 3. Com isso, temos que o valor central estará na terceira posição. E o valor que está na terceira posição é o 23. Você pode perceber que existem dois valores antes e dois valores depois do 23. Viu só como é fácil? Vou te apresentar agora mais uma medida de tendência central. Uma medida de tendência central bastante utilizada é a moda. A moda vai ser o valor que mais aparece ou mais se repete em uma sequência. Vamos pegar o exemplo das notas para entendermos melhor. No exemplo do início da aula, pegamos as notas de um grupo de cinco alunos. Vimos que um aluno tirou 5 na prova, um aluno tirou 7 na prova, dois alunos tiraram 9 na prova e um aluno tirou 10 na prova. Como você pode perceber, a nota que mais aparece nessa sequência é o 9, pois ela aparece duas vezes nessa sequência. Logo, a moda dessa sequência de valores é 9. Viu só como é fácil? Agora que já aprendemos sobre as medidas de tendência central, que tal recebemos uma convidada aqui na nossa aula para aprender também com a gente? Estamos aqui com a Daniela, nossa professora de português aqui do Centro de Mídia. Seja bem-vinda, Dani, à nossa aula de matemática. Muito obrigada, Breno, pelo convite de estar aqui em sua aula. 
Obrigado pela participação. Dani, aqui eu tenho cinco fichas e nessas fichas estão idades de professores aqui do Centro de Mídias. Será que você consegue encontrar a mediana dessa sequência aqui de idades? Lembrando que primeiro você deve organizá-las em ordem crescente. Vamos lá? Então tá, então nós vamos fazer o seguinte, Brena. Eu como sou professora de língua portuguesa, não sou professora de matemática. Bom, mas eu vou pegar pelos conceitos das palavras, o significado das palavras, para chegar aonde você quer, correto? Correto, Então vamos, vamos lá. lá. Então a primeira coisa que você quer é o quê? Você tem que organizar os, o, as idades em ordem crescente. Então vamos lá, gente. Crescente é o que cresce. Então eu tenho que colocar os números né, em ordem que crescem. Então vamos lá. Então o primeiro número vai ser o 22. Tenho 2, 26. 26... E eu tenho 38 e 35, então 35. Então a ordem crescente eu tenho aqui, 22, 26, 26 novamente, 35 e 38. Ordem crescente, Exatamente, crescer. muito bem, Dani. Agora, será que você consegue encontrar a mediana dessa sequência? O então, que vamos... você entende por mediana? Então vamos lá, de novo. O que, que vem a ser mediana? Mediana vem de meio. Então o que está no... Meio. Então, o que está no meio aqui desses números? Então, eu tenho o 26. 26 é a mediana, no caso. Exatamente. Como você pode perceber, antes do 26 tem dois valores e depois do 26 também tem dois valores. E é isso que caracteriza a mediana. Isso aí. Ela tem a mesma quantidade de valores antes e depois, depois. dela. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Será que você consegue encontrar a moda dessa sequência de idades? Hum, olha o que, que ele perguntou. A moda. Bom, vamos novamente pela ideia do significado da palavra. Olha o português entrando na matemática aí, Breno. Então, moda é o que a gente sempre usa, aquilo que todos usam, né? Então, é a repetição. Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Eu tenho que ter uma repetição aqui. O que que tá repetido, né? O que que tá na moda? O que tá em moda? Bom, no caso eu tenho aqui, ó, duas vezes o, nome, o número 26. Então a moda seria o número 26. Exatamente, Dani. A moda vai ser o valor que mais aparece ou então que mais repete. Viu só como a matemática e o português aí estão interligados? Isso aí. Eu vou falar um pouquinho, Breno. Bom, o português, gente, ele está relacionado em todas as disciplinas, inclusive, como vocês viram aqui, na matemática. Se todo mundo conseguir fazer a interpretação da palavra, a gente consegue entender todos os textos, que é o caso aqui. Eu não sou professora de matemática, mas eu consegui fazer pela interpretação do significado das palavras, eu consegui chegar às perguntas, à resposta que, os Breno, que o Breno fez. E aí, Dani, conseguiu aprender o que é média, mediana e moda? Com certeza, e crescente também. Exatamente. Dani, muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado de participar aqui da nossa aula de matemática. Com certeza, adorei participar. Muito obrigada, Obrigado Mariana. a você. Bem, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Mas antes de relembrarmos o que aprendemos na aula de hoje, não se esqueça de apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela, para registrar a sua presença nessa aula. Na aula de hoje, aprendemos sobre as medidas de tendência central. Vimos que elas servem para caracterizar uma determinada sequência, através de um valor. E as mais utilizadas são a média, mediana e a moda. A média é a divisão da soma dos elementos pela quantidade de elementos. A mediana é o valor que fica na posição central e a moda é o valor que mais aparece ou que mais se repete. Aprendemos muita coisa legal na aula de hoje, não é mesmo? Agora que tal uma atividade para você praticar aí na sua casa? Que tal fazer uma pesquisa sobre a altura dos integrantes da sua turma e em seguida encontrar a média, a mediana e a moda desse conjunto de dados? Você pode enviar para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 27996610143. Estarei aguardando a sua participação. 
Fique à vontade para enviar alguma dúvida também referente à aula de hoje. Bem, pessoal, por hoje é só. Nossa aula de hoje termina por aqui. Foi muito interessante aprender com vocês sobre as medidas de tendência central. Mas fiquem ligados que vem muito mais conhecimento e aprendizado por aqui, no Dever em Casa, na TV. Se cuidem e não se esqueçam que, mesmo distantes, estamos juntos. Um abraço e até a próxima. Música